नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर रुचि चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वायरल डॉक्टर दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन को खुलने को लेकर बातें चल रही हैं अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं पर आने वाले समय में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो अगर लॉकडाउन खुलता है तो हमें क्या क्या सावधानियाँ अपनानी हैं किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा पिछली वीडियोस में भी मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि किसी भी चीज़ को लेकर आपको पैनिक नहीं होना है घबराइए मत आप पहले आसपास का माहौल देखिए तुरंत घर से बाहर नहीं जाना है पहले एक बार देखिए क्या चल रहा है उसके बाद एक दो दिन रुक के तब आप घर से बाहर निकलिए और अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी है तो हमेशा अपने साथ मास्क ज़रूर कैरी करके रखें और हमेशा लगा के रखें मास्क और साथ में हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिसने मास्क नहीं लगा रखा है तो उसको भी आप मास्क लगाने के लिए ज़रूर एडवाइज़ करें और बार बार अपने हाथों को बीच में साफ़ करते रहें बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना ना भूलें उसके बाद अगर किसी भी ऐसी जगह पर आपको जाना पड़ता है जो ऐसी सरफेस को आपको टच करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जैसे ए हो गया या आप पेट्रोल पम्प पर पे फ्यूल भरवाने जाते हैं कार में तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है तो आपको क्या करना है डायरेक्टली अपनी फिंगर से उसको टच नहीं करना है आप किसी आ, कपड़े की हेल्प से या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से या पॉलीथिन की हेल्प से उसको टच कीजिए और उसके बाद फिर उसको डिस्पोज कर दीजिए उसके बाद अपने चेहरे को बार बार छूना नहीं है बार बार टच ना करें और अगर बार बार छूने की ज़रूरत पड़ती भी है तो हाथों को पहले अच्छे से साफ़ कर लें तभी आप अपने चेहरे को टच करें दोस्तों उसके बाद इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सामान लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता है तो ऐसे टाइम पर जब बहुत भीड़ भाड़ वाला टाइम होता है उस समय आप ना जाएं जिस समय खाली हो उस समय आप जाएं और तब सामान परचेज करें और जो भी सामान आप बाहर से ख़रीद कर लाते हैं उसको सबसे पहले घर में अंदर आने से पहले उसको बाहर ही उसको साफ़ करें जैसे आप सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं तो उनको गर्म पानी से धोएं या पानी में नमक डालकर या सोडा डालकर आप उसको धो सकते हैं और पैकेट बंद चीज़ें जैसे दूध हुआ या फिर पैकेट बंद पैक्ड फूड होते हैं उनको आप पहले सर्फ के पानी से साफ़ कीजिए उसके बाद आप घर में लाइए और इस्तेमाल कीजिए बाहर से आप जब भी घर में अंदर आएँ घर वापस आएँ तो डायरेक्टली आपको अंदर जाकर सोफ़े पर या बेड पर या कहीं भी बैठना नहीं है सबसे पहले आप वॉशरूम में जाइए वहाँ पर अपने पूरे कपड़े चेंज कीजिए साबुन से हाथ पैर धोइए या नहाइए और अपने कपड़ों को अलग रखिए साथ के साथ या तो उन्हें आप वॉश करके बाहर डालिए या फिर नहीं वॉश करना है तो आप धूप में भी उनको डाल सकते हैं और अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने पे ज़रूर ध्यान दें इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी का ज़रूर ध्यान रखें बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी का भी ध्यान रखें और अगर आपको खांसी जुकाम है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को खांसी जुकाम है जिसके आप कॉन्टैक्ट में रहें तो भी आप उनसे बचें दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेदिक फिजिशियंस के आप कांटेक्ट में ज़रूर रहें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में उनकी हेल्प लें और पूरी कोशिश करें अच्छी चीज़ें खाएं और इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो चाहें तो आप देख सकते हैं कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और अगर कोई आपको अपने घर बुलाता है या आपको कहीं मन है जाने का तो घर पर ही अपना मनोरंजन करें कहीं किसी से मिलने ना जाएं कोई किसी को अपने घर भी ना बुलाएं कोई अभी ऐसा गैदरिंग ना करें कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हों तो इस चीज़ से भी आपको बचना है दोस्तों अर्थव्यवस्था के अनुमान से भी आने वाले समय में मंदी का बहुत खतरा है 
तो खर्चा देखभाल कर करें बहुत ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ वही खरीदें और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें जो लोग हेल्दी हैं ओवरवेट हैं मोटे हो गए हैं लॉकडाउन में वो अपना वेट कंट्रोल करें वेट कम करने की कोशिश करें जिनको डायबिटीज़ है या थायरॉयड जैसी बीमारियाँ हैं या हाई बी पी या लो बी पी की प्रॉब्लम है वो अपनी इन बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें अपनी खासकर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने पे ज़रूर ध्यान दें और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं आपने पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुना होगा उन्होंने भी ये बताया कि आयुष ने जो गाइडलाइंस जारी किए थे उनको आप फॉलो कीजिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं लाइक हल्दी वाला दूध वगैरह तो उसके लिए वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों जीवन सिर्फ एक बार मिलता है तो अपनी नॉलेज से और अपनी कोशिशों से इसे सेफ रखें अपनी सेहत का ध्यान रखें अपने नियर एंड डियर वंस के भी सेहत का ध्यान रखें और पूरी कोशिश करें कि आप हेल्दी रहें और इस कोरोना जैसी बीमारी से आप लड़ सकें और सेफ़ रहें इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई इन्हें अच्छे से समझें और सभी लोगों को समझाएं और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप सभी के साथ इसे शेयर भी कीजिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए थैंक यू सो मच